എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ജിസിലാണ് ഉള്ള എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി മുതലുള്ള പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ പ്രീവിയസ് പാറ്റേൺ ഉള്ളതായിരിക്കില്ല എന്ന് പി എസ് സി ഓൾറെഡി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല എന്നല്ല പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്ന് ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ സീരീസ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ പി എസ് സി ഇതുപോലൊരു സീരീസ് നമ്മൾ വി യു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എക്സാമിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വി യു എൽ ഡി സി ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾ അത് ആ വീഡിയോസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നടക്കാം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തിയേഴ് അവയിൽ ആദ്യത്തെ ആറ് സംഖ്യകളോട് എട്ട് വീതം കൂട്ടുന്നു പുതിയ ശരാശരി എത്ര ആൻസേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എ തേർട്ടി വൺ ബി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സി തേർട്ടി ത്രീ ഡി തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി തന്നിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ആദ്യത്തെ ആറ് സംഖ്യകളോട് എട്ട് വീതം കൂട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു ശരാശരിയുടെ പുതിയ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് വേറൊരു സ്റ്റൈലിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക അത് ആദ്യം കാണും ഞാൻ അതിന് എസ് എന്ന് വിളിക്കാം അതിന് എന്ത് ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇതായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവയിൽ ആദ്യത്തെ ആറ് സംഖ്യകളോട് എട്ട് വീതം കൂട്ടുന്നു എന്നാണ് അതായത് ഒരു സംഖ്യേൻ്റെ കൂടെ എട്ട് കൂട്ടി രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യേൻ്റെ കൂടെ എട്ട് കൂട്ടി മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യേൻ്റെ കൂടെ എട്ട് കൂട്ടി അങ്ങനെ ആറ് സംഖ്യകളോട് എട്ട് കൂട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം എത്ര എട്ട് കൂട്ടി ആറ് എട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം നാൽപ്പത്തി എട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ സംഖ്യകളോടു കൂടി എട്ട് വെച്ച് കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ മൊത്തം കൂട്ടിയത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ട് കൂട്ടിയത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശരാശരിയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരിയിൽ എവിടെയാണ് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക ശരാശരിയിൽ അത് കാണിക്കുക സമ്മിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് നാല് നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിൻ്റെ ശരാശരി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ അതായത് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് ഡിവൈഡർ ബി നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം നാല് ഓക്കെ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ട് കൂട്ടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ ശരാശരി കാണുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ നമ്പർ എത്രയായിട്ട് മാറും മൂന്നായിട്ട് മാറും ഈ നമ്പർ നാലായിട്ട് മാറും ഈ നമ്പർ അഞ്ചായിട്ട് മാറും ഈ നമ്പർ നാല് തന്നെയായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരില്ലേ സമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരും സമ്മിൽ എത്രയാണ് വ്യത്യാസം വരിക ഇ ടു ഇ ടു ഇ ടു അതായത് മൊത്തം ആറല്ലേ കൂടുക സമ്മിൽ ആ നം ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല അത് നാല് തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ മൊത്തം സം എന്തായിട്ട് മാറും പതിനാറായിട്ട് മാറും ഡിവൈഡർ ബൈ നാലായിട്ട് ശവരാശരി മാറും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എട്ട് വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ആറ് സംഖ്യകളോട് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യകളുടെ സം എത്രയായിട്ട് മാറും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സം പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിട്ട് മാറും ശരാശരി കാണുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്പറിൽ മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ല പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്പേഴ്സിൽ മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് പുതിയ ശരാശരി എന
ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ അത് കാണാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ മോൾ തൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് വിലയുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ഒന്ന് വാങ്ങിയ വില അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് രണ്ടാമത്തത് വിറ്റ വില അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിലെടുക്കുന്ന ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പത്ത് ശതമാനം ലാഭമാണ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ നൂറ് ശതമാനത്തിന് വാങ്ങിയൊരു സാധനം നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനത്തിനാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ലാഭമായിരിക്കും നൂറ് ശതമാനത്തിന് വാങ്ങിയൊരു സാധനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിനാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടമായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നത് അറുപത് മേശകൾ വാങ്ങിയ വിലയ്ക്കാണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് മേശകൾ വിറ്റത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ലാഭമായിരിക്കുമോ നഷ്ടമായിരിക്കുമോ അറുപത് മേശകൾ വാങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് അയാൾ എഴുപത്തിയഞ്ച് മേശകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതായത് ഇയാൾ ആയിരം രൂപയ്ക്കാണ് അറുപത് മേശകൾ വാങ്ങിയതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അറുപത് മേശകൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആയിരം രൂപയ്ക്കാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മേശയുടെ വില എത്രയായിരിക്കും ഒരു മേശയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപതായിരിക്കും ശരിയല്ലേ അറുപത് മേശയ്ക്ക് ആയിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങിയെങ്കിൽ ഒരു മേശയുടെ വില ആയിരം രൂപയുടെ വില അറുപതായിരിക്കും ഈ ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമാജിനറി വിലയാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയും തന്നിട്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ഇതെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തെറ്റൊന്നും വരാനില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേശയുടെ വിലയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസായ നൂറ് ശതമാനമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിട്ട് എടുക്കണം ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപത് അതായത് ഒരു മേശയുടെ വില ഇനി വിറ്റ വിലയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ എഴുപത്തിയഞ്ച് മേശകൾ വിറ്റത് ഈ അറുപത് മേശകൾ വാങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് മേശകൾ വാങ്ങിയത് നമ്മൾ ആയിരം രൂപയാന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എഴുപത്തിയഞ്ച് മേശകൾ വിറ്റത് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മേശ വിറ്റത് എത്ര രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ഒരു മേശ വിറ്റത് ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഒരു മേശ വാങ്ങിയ വിലയാണ് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മേശ വിറ്റ വില നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെത്ര ശതമാനമാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ലാഭ ശതമാനം എത്ര നഷ്ട ശതമാനം എത്ര എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യം എന്താണ് ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശതമാനമാണ് ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപത് നൂറ് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ആയിരം എത്ര ശതമാനമായിരിക്കും ഈ അറുപതിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പോരെ അപ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു അറുപത് ശതമാനമായിരിക്കും നൂറ് ഇൻറ്റു അറുപത് ശതമാനമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കണ്ട് ആയിരം നൂറ് ഇൻറ്റു അറുപത് ശതമാനമാണെന്നറിയാം അപ്പോൾ ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുപത്തിയഞ്ച് എത്ര ശതമാനമായിരിക്കും നൂറ് ഇൻറ്റു അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും ശരിയാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്ററിനും കട്ട് ചെയ്യാം നൂറിൽ നാല് പ്രാവശ്യം പോവും എഴുപത്തിയഞ്ചിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോവും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൂന്നും അറുപതും കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എൺപത് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഒരു മേശ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ
നൂറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണുക ആ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാമല്ലോ നൂറ് ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് എൺപത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ നൂറിനേക്കാളും കുറവാണ് എൺപത് ശതമാനം അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടം എഴുതിയത് ഇത് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ നൂറിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതും നൂറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാം അത് ലാഭമായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം നാനൂറ് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതൊരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമായാൽ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഒരു ചതുരം ഉണ്ട് ഒരു സമചതുരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചതുരം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് സമചതുരം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് രണ്ട് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സമചതുരത്തിന് നീളവും വീതിയൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ചതുരത്തിന് നീളവും വീതിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഇത് ഇതിനേക്കാളും വലുതാണ് കേട്ടോ സമചതുരം ചതുരത്തിനേക്കാളും വലുതാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണമെന്ന് പറയുന്നത് സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാ വലുത് സമചതുരമായിരിക്കും അപ്പോൾ സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആണ് എന്ത് നാനൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണത് ഒന്നേ ബൈ നാല് ഭാഗമാണ് ശരിയല്ലേ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാല് ചേരുമ്പോഴാണല്ലോ നൂറാവുന്നത് അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് നാനൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാലിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് നാനൂറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്രയായിരിക്കും നാനൂറ് ഇൻറ്റു നാല് ഓക്കെ നാനൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽ ഭാഗേ ആവുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ നാലെണ്ണം ചേരുമ്പോൾ അല്ലേ സമചതുരതാവുന്നത് അപ്പോൾ സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ ആണ് വിസ്തീർണം നമുക്കിവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഉന്നതി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും പാത ചുറ്റളവ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയ ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ സമചതുര സ്തൂപികയാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ ഡി ഫിഗർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചത് അപ്പോൾ ഈ സമചതുര സ്തൂപിക എന്ന് പറയുന്ന ഷേപ്പ് ഇതാണ് സമചതുര സ്തൂപികയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസ് ഈ താഴെ കാണുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സമചതുരമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പാത ചുറ്റളവ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാത ചുറ്റളവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാദം നമുക്കറിയാം സമചതുരത്തിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ എ ആയിരിക്കും അത് ഇരുപതാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കാണാൻ റെഡിമെയ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻ കേസ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നൊരു ജിയോമെട്രി ഫിഗർ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ റൈറ്റിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഷേപ്പ് നോക്കുക ഇതൊരു സമചതുര കട്ടയുടെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള രൂപമാണ് സമചതുര കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യൂബാണ് ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് ഈ മുകളിലോട്ടുള്ള സൈഡ് ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപത്തിനെയാണ് സമചതുര കട്ട എന്ന് പറയുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ച മനഃപൂർവ്വം വ്യത്യാസം വരുത്തിയതാണ് ഇവിടെ ഈ സൈഡ് രണ്ടും സെയിം ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ മുകളിലേക്കുള്ള സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പിൻ്റെ വ്യാപ്തം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു ഉയരം ചെയ്യണം ഇവിടെ അടിയിൽ സമചതുരായതുകൊണ്ട് നീളവും വീതിയും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ
ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സമചേതര കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം സമചേതര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ വ്യാപ്തത്തിനെ മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മൂന്നും പതിനഞ്ചും കൂടെ അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഇതിന് നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു ഉയരം ഡിവൈഡർ ബൈ ത്രീ ആണ് സമചേതര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം എന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഫോമില നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ല അത് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇത്ര വളഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്